Ya, ya, ya. শনিবার বিকেল না এখন রাত হয়ে গেছে তাই না শনিবার রাত নটা বেজে আট মিনিট এবং আজকে স্পেশাল গেস্ট সবসময় স্পেশাল গেস্ট থাকে কারণ হচ্ছে যে প্রমিজেস মেডিকেল লিমিটেড প্রমিজেস টু লাইফ এই প্রোগ্রামে আমরা মেন্টাল হেলথ নিয়ে অনেকগুলো কথা বলে থাকি এবং আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা হবে সেটা হচ্ছে আত্মঘাতী আচরণ এবং যেটা হয় বরাবরের মতো ঋণতি আপুস থাকছেন সেটা হচ্ছে হোস্টিংয়ে উপস্থাপনা থাকছেন এবং আজকে আমি ঋণতি আপুর সাথে সহযোগিতায় আছি এবং আজকে যিনি আমাদের গেস্ট হয়ে আছেন তিনি হচ্ছেন উম্মে কাউসার লতা আই মিন আমার লতা ম্যাডাম সো ম্যামকে একটু ওয়েলকাম করছি সেই সাথে ঋণতি আপুর হাতে ফ্লোরটা দিয়ে দিচ্ছি সেই যাতে সম্পূর্ণ শোটা হোস্ট করতে পারে হ্যালো আপু হ্যালো আমি আমার ফেসবুক পেজ থেকে তো লাইভ আছি আমার পার্সোনাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আর তাছাড়া বাংলা রেডিও প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছে প্রমিস মেডিকেল লিমিটেড আমাদেরকে সহযোগিতা করছে স্পন্সার হিসেবে আছে বাংলা রেডিওর অফিসিয়াল ফ্যান পেজে আরও ক্লিয়ার ভার্সান আপনারা দেখতে পারবেন যদি আমার এখানে কোনো রকম সমস্যা বা কমতি লাগে আমি আজকে আমার এখানে আসার সময় ক্যাপশন লিখে রেখেছি যে ক্যাপশন দিয়েছে যে আমি এখানে ক্যাপশন দিয়েছে যে আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অল্প সময়ের মাথা ঠান্ডা করার জন্য আমরা এমন অনেক কাজ করে বসি ওটা আসলে নিজেরই ক্ষতি বা নিজেরই সমস্যা যেটা লং রানে আমাকে আমার ক্ষতি করে ফেলছে কিন্তু আবার রাগের বসে অভিমানের বসে জিদের ফসে সেই কাজটা করে ফেলছে এরকম আত্মঘাতী আচরণ আমি অনেক করি এমন অনেক একটা কথা বলা ঠিক না ওটা বলে ফেললাম এমন অনেক কাজ জিদের জন্য করলাম কিন্তু পড়া দেখলাম আমি আমার ক্ষতি করে ফেলেছি এরকমই একটা টপিক আপনাদের লাইফে যদি এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই থেকে আছে আমি জানি এবং আপনার কি কি বদ অভ্যাস আমি বলবো আছে আমাদেরকে জানাতে পারেন আচ্ছা আমার সাথে আমাদের গেস্ট আছেন তার সাথে কথা বলবো এবং প্রশ্নগুলো আপনাদের নেবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমাদের টপিক হচ্ছে আত্মঘাতী আচরণ আত্মঘাতী আচরণ বলতে আসলে বেসিক্যালি কি বুঝায় কেন হচ্ছে আমাদের সেটা যদি আপনি এক্সপ্লেন করতেন থ্যাংক ইউ রিন্তি আপনাকে প্রশ্নটি করার জন্য আমি শুনছিলাম আপনি যখন বলছিলেন যে আত্মঘাতী আচরণ এবং সুন্দর একটা ডেফিনেশনও দিয়ে দিলেন আমি যদি একটু সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে বলি মনোবিজ্ঞানী হিসেবে যদি বলি আমরা আসলে সেলফ ইঞ্জুরিয়াস বিহেভিয়ার বা আত্মঘাতী আচরণ সেটাকেই বলি যখন এটার একটা ইন্টেনশন থাকে যে আমি ক্ষতি করব। আমার নিজেকে ক্ষতি করব এটা হচ্ছে প্রথম বিষয় আর সাথে যেটা হচ্ছে যে এটা আমি কি কারণে করি আসলে আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় আমরা রাগ থাকে কষ্ট থাকে সেখান থেকে হয়তো করে ফেলছি ঠিকই বলেছেন ওই জায়গাটা আমরা বলি যে এটা একটা বহির প্রকাশ হ্যাঁ একটা মেসেজ দিচ্ছি আমি এটা অনেক কিছু হতে পারে মেসেজের মাধ্যমে থাকতে পারে যে আমি হয়তো চাচ্ছি যে আমাকে কেউ একজন হেল্প করুক অথবা আমার অনেক কষ্ট হয় মূলত আমরা বলে থাকি যে এমন একটা আচরণ ক্ষতি করার জন্য ইন্টেনশনালি আচরণ করে আমার কষ্টটাকে কোপ করছি অথবা আমি এক্সপ্রেস করছি এই ধরনের বিষয় কি আসলে আমরা বলছি আত্মঘাতী আচরণ আত্মঘাতী আচরণের ক্ষেত্রে যেটা হয় মানুষে মানুষটাকে কিন্তু কম বেশি করে যেমন সেম সিচুয়েশন কেউ খুব নর্মালি নিচ্ছে কেউ খুব নর্মালি রিয়াক্ট করছে সেম সিচুয়েশন সেম কষ্ট একটা সেম ব্রেক আপের যে পেনটা কারো কাছে আসলে সহজে সে লাইফে দেখা যাচ্ছে রেগুলার কাজগুলো করে রাতে একটু কান্নাকাটি করে ওটা স্টিমুলেট করছে আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে সে সব বন্ধ করে দিয়েছে সে ডিরেক্ট সুইসাইড করতে যাচ্ছে তো দেখা যায় যে একই বাসার দুইটা দুইটা বাচ্চা বা দুটো ভাই বোন কিন্তু ডিফারেন্ট এটা আসলে বাবা মা কি শিখেলো বা কি পড়ালো তাদের কিন্তু আসে না ভিতর থেকে একটা ইনস্টিংটের মতো কাজ করে তো সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে যারা আমরা রিয়ালাইজ করি যে হয়তো বা আমার অন্যদের থেকে রাগ বেশি অন্যদের থেকে অভিমান বেশি অন্যদের থেকে এরকম সেলফ ডিস্ট্রাকশান বা এই ধরনের টেন্ডেন্সি বেশি তারা কোন ব্যাপারগুলোতে সচেতন থাকতে পারে বা কোন ব্যাপারে কাজ করতে পারে আচ্ছা প্রথমে আমি বলবো যে আপনি চমৎকার মনোবৈজ্ঞানিক একটা ব্যাখ্যা নিজ থেকে দিচ্ছেন সাথে আমার খুব কাজটা সহজ হচ্ছে আমি অ্যাড করবো যে হ্যাঁ আমরা একই ধরনের একই পরিবেশে বড় হয়েও দুটো ব্যক্তি ডিফারেন্টলি অ্যাক্ট করতে পারে সেখানে অনেকগুলো কারণ আপনি অলরেডি বলেছেন হ্যাঁ সের মধ্যে একটা হতে পারে যে ব্যক্তির টেম্পারামেন্ট বা পার্সোনালিটি আমার মনে হয় আপনি ওটাতেই বেশি ফোকাস করেছেন যে ওটা যদি আমি অ্যাওয়ের থাকে আমার সম্পর্কে যে আমি রেগে যাই বা আমার রাগ নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা হয় অথবা আমার যোগাযোগে অসুবিধা হয় বা আমি জানি না আমার মেসেজটা আমি কি করে প্রপারলি দিব এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি হ্যাঁ তো সরাসরি যদি আমরা বলি যে ম্যানেজমেন্টের জায়গাটাতে যদি আমরা চলে যাই তো ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের উপায় আমরা বলি যে আছে সেলফ ম্যানেজমেন্টের জন্য 
প্রথম যেটা উপায় সেটা হচ্ছে যে আমার নিজের মধ্যে যে একটা অ্যাওয়ারনেস বা সচেতনতা আমি বুঝতে পারছি কিনা যে আমার এই ধরনের আচরণ হয় বা আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি কি এবং আমি তো ইন্টারাক্ট করব যে অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপারটা আসলো আমরা যত সমস্যা নিয়ে বসে না কেন আমরা যদি একটু সচেতন হই একটু অ্যাওয়ার হই প্রবলেম কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট ওখানে সলভ হয়ে যায় তাই না আমরা কিন্তু নিজে একটু ঠান্ডাভাবে যদি নিজে চিন্তা করি এবং আপনাদেরকে সচেতন করার জন্য এই খুব মানে থাকে না খেলার ছলে গল্পর ছলে কিন্তু আড্ডা দিতে দিতে আমাদের কিন্তু এই প্রমিস আছে ওই আয়োজনটা তাই না যে মানুষকে গল্প ছলে অ্যাওয়ার করবো প্লিজ কারিয়ার একদম ঠিক বলেছেন এবং সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেড এবং বাংলা রেডিওকে চমৎকার একটা আয়োজনের জন্য এবং যেটা বললেন যে হ্যাঁ অ্যাওয়ারনেস যখন আমি জানব সচেতন হব তখন কিন্তু আমি ইনিশিয়েটিভ নিতে পারবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সচেতন হব না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি ইনিশিয়েটিভ নিব না সেক্ষেত্রে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে যে আমি অ্যাওয়ার হলাম কিন্তু আমি কি অ্যাকশনটা নিতে পারছি আমার যে কাজটা করার প্রয়োজন যে মোটিভেশনটা দরকার হয় সেটা অনেক সময় দেখা যায় আমরা পাই না হ্যাঁ সেটার জন্য আমি মনে করি যে ব্যক্তি তো আসলে একটা সিস্টেমের রেজাল্ট তো তখন ওই বাকি সিস্টেমগুলোকে আপনার ফাংশন করতে হয় তাকে হেল্প করার জন্য যদি সহজ করে বলি এই ঘরে যতগুলো বিষয় আছে আমরা যদি সবাই কিন্তু এক একটা সিস্টেম এবং প্রত্যেকে মিলে এই জিনিসটাকে ফাংশন করছি এই প্রোগ্রামটাকে রান করছি ঠিক তেমনি ভাবে যদি ব্যক্তিকে আমি ওইভাবে চিন্তা করি তার ফ্যামিলি একটা সিস্টেম তার সিবলিংস একটা সিস্টেম তার বন্ধুরা পিয়ার্স এক ধরনের সিস্টেম হ্যাঁ তো সবকিছু মিলেই কিন্তু সেই ব্যক্তি সেখানে কিন্তু ওই আশেপাশের জায়গারও মানুষেরও একটা বড় কন্ট্রিবিউশন তাদের জীবনে থাকতে পারে আশেপাশের মানুষের কথা যেহেতু চলে আসলো তো সেখান থেকে আমি বলছি যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আপনার বন্ধু নির্বাচন বা আশেপাশে কাকে রাখবেন বা কাকে ক্লোজ মানুষ বানাবেন কারণ প্রমিসেস মূলত ড্রাগ নিয়ে কাজ করে আমরা কিন্তু অভিমান থেকে রাগ থেকে বা হতাশা থেকে ডিপ্রেশন থেকে কিংবা আর সহ্য হচ্ছে না থেকে ড্রাগ নিয়ে ফেলছি মানে ভেরি ব্যাড যে ফ্যামিলিগুলো ড্রাগ নিয়ে সাফার করছেন শুধুমাত্র তারা বুঝেন যে এটার কষ্ট এটার ধ্বংসের মানে সে কোনো সীমা পরিসীমা নেই এটা আসলে আমরা এখান থেকে বললে শুধু গল্পের মতোই লাগবে তারা বুঝেন যারা নিজের চোখে খুব কাজ থেকে দেখে এসেছেন তো সেখান থেকেই বলা যে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কিন্তু প্রথমে এটা কিউরিয়াসিটি থেকে আমার ড্রাগ নেই প্রথমে একটাই আবার তারপর দুইটাই আবার তারপর আস্তে আস্তে ডোজ বাড়ে তারপর আমরা দিগবিদে জ্ঞান শূন্য হয়ে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে দেখা যাচ্ছে সে তার মধ্যেই চলে গেলাম আমার ক্যারিয়ার নেই আমার ভালোবাসার মানুষ নেই আমার সন্তান নেই আমি সব ভুলে যাচ্ছি তো সেরকম আপনার যে কোনো সমস্যা ধরুন আপনি ডিপ্রেসড হচ্ছেন সহজে কিংবা আপনার কোনো কিছু নিয়ে কষ্ট হচ্ছে কিংবা আপনি ব্রেকআপ থেকে উত্তরণের কোনো পথ সুন্দর দেখছেন না কিংবা ব্যবসায় বড় একটা ক্ষতি হলো সেখান থেকে সামলিয়ে ধকলটা কিভাবে সামলাবেন সবকিছুর জন্য কিন্তু নিজের সচেতনতা তো দরকার তার পাশাপাশি আমার মনে হয় যে আশেপাশে কোন মানুষগুলো আপনাকে পরিবেশিত রেখেছে সেই মানুষগুলো দরকার তারা যদি পজিটিভ ভাইব দেয় না আপনি খুব সহজে সেখান থেকে উত্তরণ করবেন আর যদি সেখানে তারা কথা শোনায় নেগেটিভ ভাইব দেয় পিছিয়ে ঠেলে দেয় আপনার লাইফ ওখানেই বরবাদ তো আমার জন্য সবসময় মনে হয় যে আপনি আপনার আশেপাশে কোন মানুষটিকে রাখবেন সে ব্যাপারে যত্নবান হন এবং আমি যেটা করি আমার যদি কোনো মানুষ আসলে খুব রেসপেক্ট লাগে বা থাকে না যে খুব পছন্দ খুব ভালো লাগছে আমি চেষ্টা করি তাকে আসলে আঁকড়ে ধরে রাখার এরকম একটা জেনুয়েন মানুষ আমার কাছে দূরে থাকুক আপনার কথা থেকে আমার যেটা রিন্তি মনে হচ্ছে যে আপনি রিলেশনশিপটাকে খুব ভ্যালু করেন অবশ্যই হ্যাঁ এবং যারা জেনুইন ভাবে আপনাকে ফিল করে বা আপনি যাদের সাথে কানেক্টেড ফিল করেন তাদেরকে আপনি ট্রেজার করেন অনেকটা অনেকটা আমার কাছে শুনে সেরকম মনে হলো এবং সেটা কিন্তু দরকার খুব খুবই দরকার আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো থাকার জন্য খুবই দরকার এবং একই সাথে আপনি যেভাবে বললেন যে বন্ধু নির্বাচন করা হ্যাঁ এবং কাজের সাথে আমরা মিশবো না বা এই জায়গাগুলো যখন আসলো সেখানে পরিবারের আমি বলবো যথেষ্ট বড় একটা ভূমিকা আছে কারণ আমি আমার প্র্যাকটিস যেহেতু আমি দেখি ক্লায়েন্টস ওখান থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা হলো যে যে ধরনের বাচ্চারা যখন বাসার মধ্যে কোনো একটা জিনিস হয়তো প্যারেন্টসের মধ্যে কনফ্লিক্ট অথবা প্যারেন্টস নেগলেক্ট করছে অথবা প্যারেন্টসের এক্সপেকটেশন ফুলফিল করতে পারছে না এই বিষয়গুলো যখন হচ্ছে ওরা তখন টেনশন পাওয়ার জন্য কোন একটা গ্রুপের সাথে ইনভলভ হচ্ছে এবং ওরা দেখতে পাচ্ছে যে যারা ড্রাগস নিচ্ছে ওই গ্রুপটা হ্যাঁ অ্যাপারেন্টলি পাওয়ারফুল ওদের সাথে মিশলে আমাকেও খুব স্মার্ট লাগছে তখন ওই জায়গা থেকেও টেনশন পাওয়ার জন্য কিন্তু ওরা ওখানে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নিজে নিজে কিন্তু ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে এবং কিছুদিন যাওয়ার পরে ওরা হয়তো কনসিকুয়েন্সেস অনেকে বুঝে যায় এবং তখন আর ফেরার পথ থাকে না তো এই জায়গাটা আমার মনে হয় খুবই অ্যাওয়ার হওয়ার দরকার আছে এবং পেরেন্টসদের এখানে একটা ব
এবং মূলত ইয়াং ক্রাউড কে ওয়ার করার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম যদিও এই সমস্যাগুলো ছোট বড় ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবার জন্যই প্রযোজ্য তারপর যেহেতু ইয়াং জেনারেশন গুলো তো আমাদের বেশি ফলো করেন বা ওয়েল উইশেস আমাদের ওনাদের সংখ্যাটা বেশি সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা অনেক সময় অনেক কাজ মনে করি যেটা আমাকে দ্যাট ইজ মেকিং মি কুল বা এটা আমাকে খুব স্মার্ট লাগছে একা স্মোক করলাম ওইটা নিয়ে আসলে একটা গার্লস স্কুলের সামনে দাঁড়ালাম তার মানে হচ্ছে আমি আমাকে খুব স্মার্ট লাগছে আমি ওনাদের থেকে একটু ইউনো একটু সামনে এগিয়ে গেলাম এক স্টেপ এটা আসলে কত বড় বোকা আমি আপনার জাস্ট বিশ্বাস করেন জাস্ট পাঁচটা বছর সময়টা যেতে দেন আপনি পাঁচ বছর পর বলবেন যে না রিন্তি আপু ঠিকই বলেছেন আমি গাধার মতো এরকম কেন করলাম বা এটাতে আমি আমার ক্ষতি বরং করেছে এটাতে আমি আমার ইমেজটাই বরং লং রানে খারাপ করেছে বরং যে এই মেয়েকে আপনার পাওয়ার সুযোগ ছিল ওই মেয়ে কিন্তু পরবর্তীতে আর থাকবে না এই পয়েন্টগুলো দেখে খুবই সিলি শোনায় কিন্তু লাইফের স্টেপ বাই স্টেপ আপনি যেতে দেখবেন দেখবেন যে এই ব্যাপারগুলো আপনার সামনে আসছেই তো আমার মনে হচ্ছে সবসময় পজিটিভ জিনিসপাতিগুলো যত আপনি রিসিভ করবেন যত আঁকড়ে ধরবেন সেটা পজিটিভ মানুষ হোক পজিটিভ ভাইপ হোক একটা সুন্দর অভ্যেস হোক কিংবা নিজেকে আরও উন্নত করার জন্য আমার ক্যারেক্টারটা আরও সুন্দর করার জন্য যে কোনো ভালো গুণ ভালো প্র্যাকটিস সেটা প্র্যাকটিস করলেই এই যে আমার নেগেটিভিটি নিয়ে যে কথাগুলো বলে এই টপিকগুলো নিয়ে আমাদের কথাই হাতে বা কোনো দিন বলতে হবে না এবং আমরা সেই সেই দিনটারই কিন্তু অপেক্ষায় থাকি আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করেছে আমি একটু এখান থেকে নেই মোহাম্মদ সারফরাজ জোবায়ের বলেছেন মে আল্লাহ ব্লেস বোথ অফ ইউ থ্যাংক ইউ সারফরাজ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের দোয়া আছে বলে কিন্তু আমরা এই কাউচে বা এই সিটি সবসময় বসতে পারি ইয়াসমিন শিলা বলছেন এক্স্যাক্টলি আফটার দ্যাট উই ক্যান রিয়েলাইজ আওয়ার রং ডিসিশনস জি আমরা সব কিছুই বলে না যে চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম সব কিছুই বুঝি কিন্তু একটু পরে যে বুঝি যাতে আপনারা একটু আগে বুঝেন সেই জন্য আমরা কিন্তু বারবার একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে বলতে থাকি আমাদের প্রত্যেক শনিবার রাত নয়টা এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উপস্থাপন হচ্ছে আমার প্রশ্ন নয় জানার বিষয় যে আসলে আত্মহত্যার পেছনে সে নিজেদের নাকি পারিপার্শ্বিকতা এমনটা করতে বাধ্য করছে এবং করণে কি আমাদেরকে একটু জানাবেন প্লিজ খুব সুন্দর क्वेश्चन করেছে এবং এই যুগে খুব যুগ উপযোগী क्वेश्चन বিকজ আশেপাশে এই কেসটা ভয়ঙ্কর আপনি কি বলবেন আচ্ছা এখানে আমি বলবো যে জাস্ট আমার কয়েকদিন আগে আজকে হচ্ছে 19 তারিখ 10 তারিখে গেল বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস এবং এবারে প্রতিবাদত বিষয় ছিল আত্মহত্যা चमत्कार दायी ना कि परिवेश दायी এই প্রশ্নটা আমি আমি বলবো যে এই মুহূর্তে আমি আমার প্র্যাকটিসটাকে যদি বলি আমি বলি যে আমি নিজে আমরা নিজেরা হচ্ছে সিস্টেমিক প্র্যাকটিশনার মানে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক ভাগ আছে তো আমাদের যে চিন্তা ভাবনা বা আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ব্যক্তি কোনো কিছুর জন্য দায়ী থাকে না আসলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটা মানে পুরো একটা কালেকটিভ একটা জিনিসের একটা রেজাল্ট হিসেবে ব্যক্তি একটা কোনো একটা আচরণ করে থাকেন ঠিক সেই জন্যে আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সিস্টেমের এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে হ্যাঁ এই যে সুইসাইড করছে যে কজেসগুলো বললেন আপনারা বা যে রিলেশনশিপ ব্রেক আপ হ্যাঁ বা বলছেন যে বুলিড হচ্ছে বা চাকরি পাচ্ছে না এই বিষয়গুলো এই যে ফ্যামিলিতে যখন একটা বাচ্চা আসে তখন কিন্তু সাকসেসের সাথে ফেলিয়ারও কিন্তু মানুষ এক্সপিরিয়েন্স করে কিন্তু আপনি যদি খেয়াল করেন যে এইখানকার বাচ্চারা এখনকার বাচ্চারা ওরা ফেলিয়ার নিতে পারে কারণটা কি জানেন কারণ এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি প্যারেন্টসদের থাকে এবং তাদেরকে কখনো শেখানো হয় না যে হ্যাঁ তুমি ফার্স্ট ছাড়াও সেকেন্ড হতে পারো দ্যাট ইস অলসো ওকে বা তুমি অন্য কিছুও করতে পারো শুধু লেখাপড়া একমাত্র সাকসেস না তোমার এক্সট্রা কারিকুলামে তোমার যেটা স্ট্রেংথ তুমি ওটাকেও স্ট্রেন্থেন করতে পারো এই যে বিষয়গুলো এই শিক্ষাগুলো কিন্তু পরিবার থেকে আসছে না ঠিক আছে প্লাস স্কুলে স্কুল কিন্তু একটা এমন জায়গা যেখানে একটা সবচেয়ে সেন্সিটিভ বয়স বাচ্চারা পার করে তো ওই সময়টা অনেক বেশি কেয়ার অনেক বেশি নার্চার অনেক বেশি পরিমাণ আমি বলবো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে হয় শিক্ষকদেরকে এবং যে সাথে অন্যান্য অথরিটি যদি থাকে 
ওখানেও একটা বিরাট ভূমিকা তারা পালন করতে পারে যেন বাচ্চাগুলো যখন কোনো একটা ভিন্ন ভিন্ন স্তরে গেল কারণ বিকাশের অনেক পর্যায়ে আছে একটা স্কুলেই কিন্তু একটা বাচ্চা আপনার ছোট একটা বাচ্চা থেকে সে কিন্তু অ্যাডোলেসেন্সে যাচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স থেকে সে আবার কলেজে যাচ্ছে ইয়াং অ্যাডাল্ট হচ্ছে এই যে ধাপে ধাপে যে পরিবর্তনগুলো হয় আমি এখনও আমার সংশয় যে শিক্ষকরা এই বিষয়গুলো জানেন কি না যে একটা বয়সন্ধিকালে একটা বাচ্চার কি কি অসুবিধাগুলো হয় আমার এখানে একটা জিনিস আমি সবসময় বলি আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের টিচাররা এই ব্যাপারে হয়তো একটু কম সচেতন হতো বা ওনারা বুঝতেই পারেন না এক্সাক্টলি ওনারা এখানে রেগে যাচ্ছেন খেপে যাচ্ছেন কিংবা কমপ্লেন এই যে ডায়েরির পিছনে আমাদের ছোটোবেলায় লিখে দিতেন ওর এই সমস্যা এইটা করো রে ওটা করো রে প্যারেন্টসটা করে কিন্তু তার সাথে দুটো মিনিট কথা বলা হতে পারে সে তার প্যারেন্টসকে কিছু বলছে না কিন্তু তার টিচার যখন দেশ তার ফ্রেন্ডলি হবে বন্ধুত্ব मानसिकारे चिंता हेल्प मन थे जैगा তো সেরকম একটা সম্পর্ককে তৈরি করা সাপোর্ট সিস্টেম বের করা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা আপনারই করতে হবে সেটা আসলে কেউ এসে করে দিবে না বাবা মা কিন্তু সেটা মানে সেই সিলেবাসে তৈরি করে দিবে না আসলে সেটা আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রয়োজন হলে আপনার বাবা মা বা অন্যের হেল্প নিতে পারেন কিন্তু নিজেকেও কিন্তু আপনার এমপাওয়ার করতে হবে যে আমি কিভাবে আসলে ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি আমার সোশ্যাল স্কিলটা বাড়াতে পারি বা আমি অনেক কিছুর মাধ্যমে নিজেকে ইনভলভ রাখতে পারি যেটার মাধ্যমে আমার মেন্টাল হেলথটা ভালো থাকবে হ্যাঁ এবং যখন এই ধরনের চিন্তাটা আসে আমার ব্যক্তির মধ্যে আমরা দেখেছি যে একটা একটা চিন্তা প্ল্যান থাকে যে আমি কিভাবে নিজেকে হেল্প করতে পারি মানে কিভাবে শেষ করে দিতে পারি তো সেই জন্যে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার প্ল্যান আছে যে আমি এভাবে করতে পারি বা আমার মনে হয় যে আমি এভাবে পেলে মারা যেতাম তো সেই বিষয়গুলো থেকে আমাকে নিজেকে একটু সরিয়ে রাখা যেমন অনেকে প্ল্যান করে যে আমি পিলস নিব অনেকে প্ল্যান করে যে আমি হ্যাং করব হ্যাঁ দুই ধরনের হয়তো কেউ কেউ ইম্পালসিভ হয়ে করে অনেকে কিন্তু প্ল্যান করে করে তাদের জন্য আমাদের আমাদের যেটা বলার থাকে সেটা হচ্ছে যে সেই জিনিসগুলো আপনি জেনে থাকেন সেগুলোকে সরিয়ে ফেলেন এবং আরেকটা জিনিস মজার বিষয় হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন সব সময় দেয় ব্যক্তি কিন্তু সব সময় এই ধরনের যখন বিষয় হয় তখন সে সাহায্যের জন্য ওয়ার্নিং সান সাইনগুলো দিতে থাকে যেমন স্টেটমেন্ট হতে পারে ভার্বাল স্টেটমেন্ট যেমন আমি কিন্তু আমি সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন ঠিক আছে যখন আমরা এখন ফেসবুকে কল্লানে অনেক সুইসাইডাল কেসগুলো কিন্তু দেখি যে বন্ধু কেন এরকম করলি বলে ট্যাগ করছে আমি যখনই এরকম কোনো প্রোফাইল দেখি যে সুইসাইড করেছে আমি না ক্লিক করি আচ্ছা করে আমি দেখি যে তার ফেসবুকের অবস্থাটা কি বা লাস্ট আপডেটগুলো কি ছিল ট্রাস্ট মি হ্যাঁ অনেক খুশি ছিল সব ছিল সব রকমের ছিল আমাদের মতোই হ্যাং আউট করেছে চেক ইন দিয়েছে বার্গার খেয়েছে পিৎজা খেয়েছে কিন্তু তার সাথে খেয়াল করলে দেখা যায় কোনো না কোনো জায়গায় কিন্তু তার কষ্টের কথা স্টেটাসে গানে কিংবা সুরা শেয়ার করে সে ওখানে মেনশন করে গেছে এই জিনিসগুলো হয়তো তার কাছের মানুষ বেস্ট ফ্রেন্ড তখন মানে কেউ নোটিসই করে নাই जिसमें স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলে অনেকে বলেন যে নিজের পছন্দের জিনিসগুলো দিয়ে দেন অনেকে এরকম বলে যে আমি যখন থাকবো না আপনি বুঝতে পারবেন তো এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু সেন্সিটিভ হওয়া যখন একজন বলছে তখন একটু সেন্সিটিভ হওয়া আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা আছে এগুলো নিয়ে যে মানুষ অ্যাটেনশন সিক করার জন্য করে 
এইজন্য হচ্ছে অনেকে মনে করে আরে যা ও তো এগুলা পাত্তা পাওয়ার জন্য করতেছে অ্যাকচুয়ালি না এটাও একটা মেসেজ দেয় হয়তো বা যে তুমি আমাকে অ্যাটেনশন দাও আমাকে হেল্প করো তো সেইগুলোর প্রতি একটু যত্নশীল হলে আমরা কিন্তু অনেকটাই পারি যে তাদেরকে এখান থেকে ফিরে আনা এবং আমাদের সবার মধ্যে কিন্তু মানে আল্লাহ প্রদত্তভাবে গড গিফটেড লে অনেক ট্যালেন্ট আছে কেউ গান গাচ্ছে কেউ ভালো গিটার প্লে করে কেউ ভালো ব্যাডমিন্টন খেলে কেউ দৌড়ে খুব ভালো কারো স্পোর্টসে ভালো লাগে কারো জিমে অনেক আগ্রহ আছে কারো পেন্টিং ভালো লাগে কারো অন্যকে হেল্প করতে ভালো লাগে কারো ফেসবুকের জন্য কন্টেন্ট বা ইউটিউবের জন্য কন্টেন্ট বানাতে ভালো লাগে আপনার কিছু না কিছু না ভালো লাগবে আর এখন মার্শাল্লাহ যুগ এরকম একটা জায়গায় চলে গেছে আমরা এরকম একটা সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে যে যে কোনো কাজে ভালো করলেই সেটা সমাদর আছে সেটার জন্য আপনি মানে আপনি ফিনান্সিয়ালি বেনিফিটেড হবেন হতে পারবেন যদি আপনি সেই স্কেলে পৌঁছান এবং সম্মানিত হবেন এখন কোনো কাজকে ছোট করে আমরা ওভাবে আসলে দেখি না তাই না তাহলে আপনি সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে নার্চার করুন সেটা নারিশমেন্টের জন্য কাজ করুন সেটার পিছে পড়াশোনা দিন সেটার পিছে সময় দিন মনোযোগ দিন আপনি দেখবেন যে একটা জিনিস যে জিনিসটা আপনার বাবা মা খেয়ালও করেনি আপনি পাত্তাও দেননি সেটাই হয়তো আপনাকে একটা দিন আসলে নতুন করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে এবং আপনাকে নতুন কিছু জীবনে পজিটিভ দিচ্ছে যেটার জন্য আপনি ভুলে যাবেন সুইসাইড কী ছিল ডিপ্রেশন কী ছিল ব্রেক আপ কী ছিল কে আপনাকে পাত্তা দেয়নি এবং আমার সবসময় একটা কথা মনে হয় যে মানুষের কাজ কথা বলে কথা যত না কথা বলে তার থেকে কাজ কথা বলে সো আপনার যে কাজ সেই কাজ যদি আপনি করে ঠিকঠাক মতো জায়গায় পৌঁছান আপনার পিছনে মানুষের ওয়েল উইশার্সের ফলোয়ার্সের ছেলেদের মেয়েদের এবং মেয়েদের ছেলেদের ট্রাস্ট মি কিছুই অভাব হবে না এটা আমার আমার খুবই মনে হয় যে আপনাকে এখন পাত্তা দিচ্ছে না সে কালকে আসলে আপনার জন্য ওয়েটিং রুমে এসে বসে থাকবে দ্যাটস দ্য রিয়েলিটি এটা যত প্রতিদিন আমাদের একটু একটু করে একদিন একদিন বয়স হচ্ছে না এটা আমি ফিল করেছি আমি আর কিচ্ছু তাকাবো না কে কী বললো কে কী হলো আমি শুধু কাজ করে যাবো ব্যাস এবং আমি সৎভাবে অনেস্টভাবে কাজ করবো সম্মান নিয়ে কাজ করবো ইনশাল্লাহ সব কিছু আমার সামনে চলে আসবে যদি আল্লাহ রহমত থাকে তাই না একদম ঠিক অনেক প্রশ্ন আছে আমি একটু প্রশ্ন নেব মিথুন ভাই উনি বলেছে আই এম ব্যাক ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ উনি আমাদের সাথে আছেন সারপ্রাইজ ভাই আছেন সাথে নোবেল ম্যাডাম আমাদেরকে দেখছেন ম্যাডাম সালাম আলাইকুম সাইফ চৌধুরী আছে নায়মা তাসমিন আছে নাজিফা নুসরত আছে আজহার ভাই আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মোহাম্মদ সরফরাজ জোবাই বলেছেন যে লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো উই শুড উই শুড ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার এনিওয়ার ইন আর লাইফ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি এত সুন্দর একটা কথা লিখেছেন এটা আসলে আমরা সবসময় শুনি খুব টিপিক্যাল লাগে এবার দেখবেন যে রাস্তায় কেউ বিপদে পড়লে আমরা আশেপাশে কেউ নাই ধোয়া তো ওইগুলো প্র্যাকটিসটা খুব দরকার হ্যাঁ তবে এখন যে জামানা পড়েছে তাতে বুঝে শুনে হেল্প করাটাও ইম্পর্টেন্ট বিকজ অনেক রকম ট্র্যাপ আমাদের সামনে তৈরি হয়ে আছে হারুন রাশিদ লিখেছেন লুকিং লাভলি থ্যাংক ইউ ওকে মোসাফিজুর রহমান একটা প্রশ্ন রেখেছেন উনি বলেছেন যে আপু আত্মঘাতী আচরণের প্রবণতা আমার অনেক বেশি এই সমস্যার কারণে নিজের অনেক বেশি ক্ষতি করেছি কি কি ক্ষতি করেছি শেয়ার করলাম না হুট করে একটা খারাপ ডিসিশন না নেওয়ার উপায় কি মোসাফিজকে আমি চিনি আমার ছোট চেনা একজন ভাই আমি দেখেছি যে আমি নোটিস করেছি যে ওর রাগ বেশি এবং ও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে কোনো হ্যাঁ কেউ একটা উল্টাপাল্টা মেসেজ করতেই পারে আমি রিপ্লাইটা যদি ঠান্ডা মাথায় দিই তাহলে কিন্তু সে বুঝে কিংবা সেও লজ্জিত হবে হয়তো বা দুদিন পরে কিন্তু আমি যদি পাল্টা একটা রিপ্লাই দিই আমার রাগ দেখে দিই তাহলে তো সমানে সমান হয়ে গেলাম আমি এটা ওর ছোট্ট ব্যাপারটা নোটিস করেছি এবং আরও অনেক কিছুই আছে যেটা ও আসলে মেনশনও করেছে যে আমি ও এর জন্য কি কি প্র্যাকটিস করতে পারে আপনি কি বলবেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ রিন্তি আপনাকে সে যেটা বললেন উনি আমি প্রথমে বন্ধুটিকে আমি বন্ধুই বলবো আমি ভীষণ আমি বলবো যে সাধুবাদ জানাচ্ছি কারণ উনি কিন্তু পাবলিকলি এসে বলেছেন যে আমি এ ধরনের একটা বিষয় আমার মধ্যে হচ্ছে তাই না এটাও কিন্তু একটা বড় একটা ইনিশিয়েটিভ আমি বলবো অ্যাওয়ারনেস যে আমি হেল্প করতে চাচ্ছি এবং যেটা আপনি শেয়ার করলেন যদি সেটা এঙ্গার ম্যানেজমেন্ট ইস্যুটা থাকে সেক্ষেত্রে আমি বলতে চাচ্ছি যে খুব ছোট করে বলছি তারপরেও যেহেতু আপনি বলেছেন এটা আমরাকে খুব লাইটলি আমরা দেখি না আপনার প্রয়োজনে আপনার প্রফেশনাল হেল্পে যেতে পারেন বাট আমি কুইকলি একটা আপনাকে জাস্ট বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যে আচরণগুলো করি রেগে গিয়ে যে ধরনের আচরণের কথা রিন্তি বলছিলেন সেটাকে আমরা বলে থাকি যে এগ্রেসিভ বিহেভিয়ার হ্যাঁ তো কমিউনিকেশন অনেক ধরন আছে সেই ধরনে আমার মনে হচ্ছে আপনার কোথাও একটু হয়তো কষ্ট হচ্ছে অসুবিধাটা হচ্ছে আপনি কিন্তু এই একই আচরণ ব্যক্তিকে ফার্মভাবে পজিটিভলি বলতে পারেন হ্যাঁ যেটাকে আমরা অ্যাসারটিভ বলি ঠিক আছে তিন ধরনের কমিউনিকেশন বলি প্যাসিভ যেখানে ব্যক্তি যা বলবে আমি মেনে নিচ্ছি যার ফলে
এটাই আপনি শেয়ার করেন যে আমি ফিল করছি যে এই কথাটা দ্বারা আমি নিতে পারছি না বা আমার ফিলিং হচ্ছে যে আমি এটা দ্বারা ইনসাল্টেড হই তো আমি চাচ্ছি না তুমি আমাদেরকে এই ধরনের কথা বলো আমি একটু তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি পজিটিভলি বাট স্টিল ফার্ম আপনি আপনার ডিসিশনটা বলছেন আমার আর একটা জিনিস মনে হয় মোস্তাফিজের ক্ষেত্রে এবং অনেক ক্ষেত্রে আমিও মেনটেন করি বা অন্য যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমরা কিন্তু কোনো কিছু ফেক করতে বলছি না আমার খারাপ লাগছে আমি বলছি না যে আপনি বলেন আমার খুব ভালো লাগছে না সবসময় এত নাইস হওয়ার দরকার নাই যা সত্যি তাই বলবেন এবং না বলে আমাদের শিখতে হবে এটা আমরা এখন বাচ্চাদের শিখাই যে না বলতে শেখো না বলতে শেখো ভদ্রতাটা আসলে হ্যাঁ না যেটা ঠিক সেটা করো তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা যখন কোনো মেসেজের একটা রিপ্লাই করছি টাইপ করছি আমি একটু যে দেখি তো যে ওখানে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে নাকি খুব নেগেটিভ সেটা একদম প্রথমেই ধরে বসে ওরকম থাকলে ওইটা আপনি আবার ইরেজ করেন করে সেম মেসেজটা কনভে করে এরকম করে পজিটিভ ওয়ার্ড দিয়ে সেই শব্দটা তৈরি করেন লাইনটা তৈরি করেন সেন্টেন্স মেকিংটা যদি আমরা শিখি আস্তে আস্তে এটি ফেসবুকের ইনবক্স থেকে শুরু করেন ওটা প্র্যাকটিস করতে করতে আসলে ওই নর্মাল কনভারসেশানে ওটাও পজিটিভ চলে আসবে এবং হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গায় আমাদের শক্ত হতে হয় দুনিয়াটা বলে না যে শক্তের ভক্ত নরমের জম ইয়া আই ডু এগ্রি কিন্তু সব সময় সেই ব্যাপারটা আসলে ঠিক না সব সময় যদি আমি খুব ডেসপারেট হয়ে অ্যাগ্রেসিভ মোডে থাকি মানুষই আমাকে আসলে অত পছন্দ করবে না এবং আমার অনেক কমিউনিকেশনের সমস্যা হবে অনেক সুন্দর সম্পর্ক যেগুলো অনেক ভালো হতে পারতো অনেক বেনিফিশিয়াল হতে পারতো সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এটা এন্ড অফ দ্য ডে আমারই লস এটা কাইন্ড অফ একটা আত্মঘাতী আচরণেই কিন্তু চলে আসে যেটা হচ্ছে যে রাত মানেই কিন্তু খারাপ না রাগ কিন্তু একটা সহজাত অনুভূতি এটা হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমরা কিভাবে প্রকাশ ভঙ্গিটা আমার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আমি কিভাবে প্রকাশ করছি সেটার প্রতি আমাদের একটু যত্নশীল হতে হবে যেটা আমরা বললাম যে আপনি একই আপনার স্বার্থটাকে রেখে আপনি কিন্তু পজিটিভ ভাবেও বলতে পারেন বিষয়টা সো কিভাবে প্রকাশ করছেন সেটার উপরও আপনি যদি সচেতন থাকেন তাহলে দেখবেন আপনি আপনার জায়গা থেকে অনেক ভালো ফিল করবেন হ্যাঁ এবং সেটাই হেল্প করবে আপনাকে ঠান্ডা রাখার জন্য ওকে এরপর কোয়েশ্চেন করেছে সিনহা আক্তার উনি বলেছেন রিন্তি আপু কোনো মানুষ যদি আঘাত দিয়ে কথা বলে বা পিন মেরে কথা বলে তখন ভাবতে কষ্ট হয় তা কাছ থেকে এই ধরনের কাজ আমরা আশা করি না তখন আসলে আমার কি করা উচিত আমি একটু ছোট্ট করে বলি তারপর উনি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করবে আমার মনে হয় যে যে মানুষটা আপনার লাইফে ইম্পর্টেন্ট তার কথাটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি যদি পজিটিভ মানুষ বা আপনার পছন্দের মানুষ বা আপনার গোত্রীয় আসলেই জেনুইন মানুষকে ইম্পর্টেন্স দেন সেই মানুষগুলো আসলে আপনি যে ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন পিন মেরে কথাবার্তা এগুলো আসলে বলবেই না সো ওই যে বললাম আপনি আশেপাশে ভালো মানুষকে পরিবেষ্টন করে রাখুন আর অন্য মানুষ যারা কিছু বলছে আমি আর একটা কথা একটু আগে বলছি যে কাজই আপনার পরিচয় সবার মনে হয় যে আপনি যদি ভালো কাজ করেন ঠিক পথে যান তাহলে মানুষের কথাবার্তা আসলে এখন গুরুত্ব না দিলেও হবে ঠিক পথে হাঁটলে তারা দুদিন পর আসলে আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে কেন বাধ্য আপনি কি বলবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আমি যেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে যে আপনি অন্যের বিষয়টা নিজের উপর নিয়ে নিচ্ছেন অর্থাৎ যে আপনাকে কথাটা বলছে সেটা তো তার প্রবলেম এটা কিন্তু আপনার প্রবলেম না বা যে কথাটা সে বলছে প্রিন্সটা সে করছে কিন্তু যখনই আপনি নিজের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছেন তখন এটা আপনার প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে আমি জানি আমি যত সহজভাবে বলেছি বিষয়টা তত সহজ না কিন্তু আমরা সবসময় বলি যে যদি অন্যের প্রবলেমকে আমরা আমাদের প্রবলেম করে ফেলি তখনই এটাই তার ইন্টেনশন থাকে এবং সেটাই আপনি করছেন সেটাই সে চাচ্ছে ফিলিং করে না তাহলে <laughs> 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 আমি ঠিক জানি না যদি আমি অনেক লাইক 
বলছি কিন্তু একটা ব্যক্তি দুটো সম্পর্ককে যখন নেয় তখন দুটো দায়িত্বে জায়গা থাকে বা দুজন ব্যক্তি কিভাবে দেখছেন সেটা আমরা ঠিক জানি না এখানে কনটেক্সটে অনেক ইনফরমেশন মিসিং আছে তো সেখান থেকে আমি আমি যতটুকু অ্যাপারেন্টলি আমাদের কাছে মনে হচ্ছে বিষয়টা একটু কমপ্লিকেটেড হ্যাঁ এটা খারাপ ভালোর কোনো ব্যাপার না কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে অন্য বিষয়গুলো থেকে একটু আলাদা তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে এটা এক এক কথা উত্তর না করে আমার মনে হয় আপনার হয়তো বা এখানে আইনগত জটিলতার তৈরি হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে আপনার হয়তো বা লয়ারদের হেল্প লাগতে পারে এবং আমি বলবো যে আসলে এই ধরনের কোনো বিষয় থাকলে থ্যাংক ইউ আপনি সৎভাবে এটা বলেছেন আমি বলবো যে আপনি কোনো সাইকোলজিস্টের একটু সম্পন্ন হন কারণ এটা খুব সেন্সিটিভ একটা বিষয় আমি তো ভাগে বলতে চাই যে আমার ফার্স্ট অফ অল আমি আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েটই করছি আপনাকে পাবলিক ফোরামে আপনার এরকম একটা যে ব্যাপারটা কেউ সহজে নেবে না আমাদেরকে আপন মনে করেই বলেছেন তবু ব্যাপারটা আমাদের কাছে একটা অন্যরকম লাগলো যেহেতু এটা আমাদের রেগুলার নিয়মের বাইরে এবং আমরা আসলে আমাদের কারো গার্লফ্রেন্ড কারো ওয়াইফ কিংবা আমার ভাই বিয়ে করছে আমরা কিন্তু এই রিলেশনগুলো বুঝি বা জানি দূর থেকে বলে আচ করতে পারি তো এখন যে যুগ আমি দুই হাজার উনিশে এসে ঢাকা শহরে বসে থেকে টাইপ করছেন সেখানে একজন ওয়াইফ কখনোই আসলে আপনার সেকেন্ড ওয়াইফের নতুন একজন মানুষকে ওভাবে ওয়েলকাম করবে না বিকজ এই জায়গাটা একটা আপনার অবশ্যই তখন রেসপন্সিবিলিটি ভাগাভাগি হবে টাকা পয়সার ব্যাপার ভাগাভাগি আসবে ইমোশন ভাগাভাগি হবে আপনি যদি বলেন দুজনকে সমান করে দিব এটা আসলে সবসময় সম্ভব হয় না তারপর আপনার যদি মনেই হয়ে থাকে আপনি যদি এতটাই বিশ্বাসী হন আত্মবিশ্বাসী হন বি কেয়ারফুল যেন আসলে কোনো ঘাতি ব্যাপার হয়ে না দাঁড়ায় দুজনের সাথে কনসাল্ট করবেন যেমনটা আপু বলেছেন যে একজন লয়ের যে কোনো নীতিগত সমস্যা আছে নাকি এবং সেকেন্ডলি কাউন্সিলরের কাছে যেতে পারেন সাইকোলজিস্টের কাছেও যেতে পারেন যে আসলে আপনার মনে কি চলছে আপনার মনে কেন এটা চলছে প্রথম রিলেশনের সমস্যাটা কোথায় এবং আপনি কিন্তু ওখানে ডিভোর্স দিয়েও আসলে ডিভোর্সের কথা আসলে এই টপিকটা আসতোই না আমরা বলতাম ভাই গোয়া হেড ডিভোর্স দিয়েছেন আপনার একটা বিয়ে করতেই পারেন মানে নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু ওখানে ডিভোর্সও দিচ্ছেন না ওখানে কিন্তু অনেক পজিটিভ তার মানে কিছু আছে তো পজিটিভিটিটা একটু বাড়িয়ে যদি এখানকার নেগেটিভিটি কমিয়ে একজনের সাথে থাকা যায় সেটাই মনে হয় সবচেয়ে বেশি সুন্দর হবে আমার মনে হয় এরপর প্রশ্ন করেছেন শাহাদুল ইসলাম হেলাল আঙ্কেল উনি বলেছেন যে সেলফ ডেস্ট্রাকটিভ বিহেভিয়ার এমং ইয়াং ওয়ান্স ইজ ইনক্রিজিং কম্পেয়ার টু ফার্স্ট ওয়াই ইজ দ্যাট আচ্ছা এই প্রশ্নটা আমি বলবো যে আসলেই সত্যি আর যদিও আমাদের অনেক ডেটা দরকার তারপর যতটুকু আমি জানি সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু সোসাইটিকে খেয়াল করি হ্যাঁ প্যাটার্নটা সিস্টেমসগুলো কিভাবে করে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি থেকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিস হলো একটা বিশাল একটা ট্রান্সফরমেশন হ্যাঁ আগে কিন্তু মারা অত জব করতেন না হ্যাঁ সেখানে এখন বাবা মা দুজনই ওয়ার্কিং আমি বলছি না এটা খারাপ আমি নিজেও একজন ওয়ার্কিং উইমেন কিন্তু সেখানে ব্যালেন্সের একটা জায়গা থাকে আর কি তো ও ওখানে একটা ব্যাপার চলে আসে দায়িত্ব নেওয়ার একটা জায়গা চলে আসে হ্যাঁ এবং সোসাইটির আশপাশে যা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এখন আমরা বলবো সিকিউরিটির জায়গাটা যদি আমরা বলি আমরা ওভাবে করে ডেভেলপ করতে পারি নাই আর যখনই মানুষ এ ধরনের আচরণ করে তার মূলত যে কারণটা হয় সে হচ্ছে সে বিশ্বাস করতে পারছে না মানুষকে হ্যাঁ এবং সে ফিল করছে না আমি সেফ অ্যান্ড সিকিওর যেটা আগের দিনের যে পরিবেশ ছিল আগের যে মানুষগুলো ছিল সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা জায়গা ছিল যে কোনো একটা কিছু হলে সে ফিল করতো আমার তো মা আছে আমার তো বাবা আছে আমার বন্ধু আছে আমার দাদা দাদি আছে নানা নানি আছে হুম ওই সম্পর্ক জায়গাটা তৈরি হতো বিশ্বাসের জায়গাটা তৈরি হতো যেটা এখন একেবারেই তৈরি হচ্ছে না এবং আমরা বলি যে আমাদের যে পার্সোনালিটি বা ব্যক্তিত্ব যে তৈরি হচ্ছে সেটা শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে এবং সেই সময় যে বাচ্চা যে আচরণটা পেয়ে থাকে তার চার মানে চার দিক থেকে বা পারিপার্শ্বিক জায়গাটা থেকে সেখান থেকেই সে ওভাবে করেই পুরো পৃথিবীকে সে দেখে হ্যাঁ এবং সেখানে যদি ট্রাস্টের জায়গাটা না থাকে সিকিউরিটি জায়গাটা তৈরি না হয় তাহলে কিন্তু ব্যক্তি ধরনের আচরণ করে যাবে যেটা আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি পরিমাণ কমে গেছে এবং যে কারণে এই আচরণগুলো বেড়ে গেছে রাইট মেঘা হোসেন আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন যে হাই আপু হ্যালো মেঘা ইজ ডিস্ট্রাক্টিং ওয়ান সেলফ ফ্রম এডুকেশন ডিউ টু পার্সোনাল আনহেলদি ইস্যুজ ক্যান বি আর ডিস্ট্রাক্টিভ বিহেভিয়ার ওর অ্যাকশন ডিস্ট্রাক্টিভ বিহেভিয়ার ওকে কারণ ইন্টেনশনালি উনি করছেন উনি আরেকবার পড়বে ইন্টেনশনালি বলেছেন ইজ ডিস্ট্রাক্ট distracting oneself, oneself from, from emotional education. education due to personal unhealthy issues uh-huh. can be a distracting behavior uh, or action it is our mind hoche apni intention ta ache je apni ichchakito bhabe nijeke distract korchen from the education tar mane ekhane apnar intention hoche apni nije ichchakito bhabe korben 
তাহলে এটা আপনি নিজেকে ক্ষতি করছেন এমন যদি হতো যে আপনার পার্সোনাল ইস্যুস আছে কিন্তু আপনি জানেন না কিভাবে যেন ওটার জন্য আপনি অবশ্যই এটা হওয়ারই কথা সেটা থাকলে আপনি ইমপ্যাক্টেড হচ্ছেন তাহলে আমরা বলতাম যে না এটাকে আমরা সেলফ হার্ম বলতে পারি না বা সেলফ ইনজুরিয়াস বিহেভিয়ার বলতে পারি না কিন্তু এটাকে যেহেতু আপনি একটা ওয়ে বের করেছেন নিজের জিনিসটাকে কোপ করার জন্য তাহলে আমরা কিন্তু এটাকে সেলফ ইনজুরিয়াস বিহেভিয়ার বলবো এবং থ্যাংক ইউ আপনি আমাদেরকে জানতে চেয়েছেন আপনি একটু অ্যাওয়ার হবেন এবং আমি আশা করব যে এটার পরবর্তীতে আপনি একটু নিজেকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন মিঠুন ভাই উনি রিপ্লাই দিয়েছেন যিনি আসলে দুইটা বিয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন রেখেছিলেন উনি বলছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপ ফর ইউর অ্যাডভাইস বাট বাস্তবতা অনেক কঠিন ফার্স্ট ওয়াইফ রাজি হলেও নিউ নিউ আচ্ছা সেকেন্ড ওয়াইফ রাজি হয় না ডিভোর্স তো ইম্পসিবল আহারে ভাই আপনি তো অনেক কষ্টের মধ্যে আছেন তাহলে ব্যাপার না আমার মনে হয় যে প্রথম ওয়াইফ যেখানে আপনি ডিভোর্সটা ইম্পসিবল বলে মনে করছেন সেখানে কিন্তু আপনার আসলে আরও ওই রিলেশনটা নারিশমেন্ট রিলেশনটার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত একজনের সাথে সুন্দর করে থাকলে আমার মনে হয় যে সেকেন্ড মানুষটা সেখানে দরকারই নেই ওটাই বেশি সুন্দর হয় আরেকটা জায়গা আপনাকে জানিয়ে রাখি এখন কিন্তু কাপলস কাউন্সেলিং সেটা আপনি যে কোনো সম্পর্ক হতে পারে আপনার গার্লফ্রেন্ড অথবা আপনার ওয়াইফ যেটাই হোক একটা ডিসিশনে আসার জন্য আপনারা কাপল কাউন্সেলিংগুলো নিতে পারেন আমার মনে হয় সেটা হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য এখন কিন্তু আসলে অনলাইন অফলাইন সব জায়গায় কাউন্সেলিং এর সুযোগটা রয়েছে বিকজ এই সেক্টরটা আমি এখানে কাজ করার পর বুঝছি যে অনেক ডেভেলপ করে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অনেক ফ্রি কাউন্সেলিং সেশন দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডে আপনার যদি যান সেখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো আপনার ডক্টরকে চুজ করতে পারেন তাছাড়া অনেক জায়গায় অনলাইন কাউন্সেলিং দেওয়া হচ্ছে আপনি প্রশ্ন রাখলে কিন্তু একটা বেসিক উত্তরটা আপনি পেয়ে যাবেন এক্স্যাক্টলি আর একটু অ্যাড করবো যে আমরা খুবই এক বছর হলো রিসেন্টলি আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এডুকেশনাল কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগে ফ্যামিলি অ্যান্ড কাপল ওয়েলবিং সার্ভিসেস নামে একটা সেন্টার করেছি তো সেখানে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি কাপলদেরকে সার্ভিস দিচ্ছি এবং আমাদের এই কোলাবরেশনটা হয়েছে ইউকের সাথে ট্যাবেস্টক ইউনিভার ট্যাবেস্টক যে আছে ক্লিনিক তার সাথে এবং সেখান থেকে আমাদের সরাসরি যে ট্রেনার উনি কিন্তু জেনি ব্রিটিশ নাগরিক উনি নিচ্ছেন উনি কিন্তু সরাসরি আমাদের সেশনগুলো করেন তো আপনি সেখানটাও খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন যদি আপনার ফিল ফিলিং হয় যে আপনি ওটা হেল্প হবে আপনি সেই সার্ভিসটা নিতে পারেন বেশ অনেকক্ষণ আগে আন্দালিব মাহমুদ আপু আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেছিলেন উনি বলেছিলেন যে ফ্যামিলি মেম্বাররা কিন্তু তাদের অ্যাটিচিউডের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমার মন খারাপ মন ভালো এগুলো হচ্ছে অনেক বাসায় এরকম সিচুয়েশান আছে যে তাদের বিহেভিয়ার খারাপের জন্য আমি দেখা যাচ্ছে কোনো আত্মহননকারী কাজ করছে এবং এটা নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি তারা যাতে তাদেরকে ইম্প্রুভ করে এই জন্য মানে কি করণীয় আমরা কি তাদের সাথে ডিরেক্ট কথা বলবো যে তোমার এই কাজগুলো হচ্ছে আমি কষ্ট পাচ্ছি নাকি এখন ধরেন যে তারা তাদের ব্যাপার থেকে সচেতন না প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমি দেখছি তারা হয়তো দেখছে না তারা ব্যাপারগুলো বদলি করছে না সেক্ষেত্রে তার কি করণীয় হ্যাঁ চমৎকার প্রশ্ন করেছেন আসলে যেটা বলছি একটু আগে আমরা বলেছি যে প্যারেন্টসের হয়তো বা কোনো কিছু হচ্ছে বা বাসার মধ্যে কিছু হচ্ছে যেটার কারণে আমি নিজে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এখানে দুই ধরনের বিষয় আমরা বলি সাধারণত যখন বলি যে একেবারেই আমরা তারা সে হয়তো আমাকে কোঅপারেট করছে না বা আমি আমার যে খারাপ লাগাটা সেটা আমি কমিউনিকেট করছি যে আমার কিন্তু তোমাদের জন্য ক্ষতি হচ্ছে আমার খারাপ লাগছে আমার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু তারপর তারা হয়তো বা আমাকে কোঅপারেট করছে না সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে ভালো রাখার জন্য কি করতে পারি সে সমস্ত ক্ষেত্রে তো তাকে আমার থেরাপিতেও আনতে পারছি না হ্যাঁ আমরা ফ্যামিলি থেরাপি বা কোনো ফ্যামিলি থেরাপিতে আমি আনতে পারছি না তখন সেক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিকে নিজেকে এম্পাওয়ার করার চেষ্টা করি যে সে নিজেকে যেটা আপনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে কি কি স্ট্রেংথ একটা ব্যক্তির মধ্যে থাকতে পারে কি কি অ্যাক্টিভিটিস সে নিজেকে এম্পাওয়ার জন্য করতে পারে তো সেগুলো কিন্তু উনি করে নিজেকে ভালো অবশ্যই <laughs> হতে হেল্প করে আমার কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেয় এবং এটা একটা মেডিটেশনের মতো আমার মনে হয় এবং এটা আপনাকে অনেক ভালো কাজ করতে উৎসাহও দেয় আপনি আপনার নিজেকে ভালো রাখার জন্য সৎভাবে যা যা করণীয় আপনি সেখানে আসলে ফোকাস করেন ইনশাল্লাহ সব প্রবলেম অটোমেটিক্যালি দেখবেন অনেকখানি কমে এসেছে মাহমুদুল এইচ হক বলেছেন যে বাও নাইস ইনিশিয়েটিভ রিন্তি আপু আমি আপনার ফেভারিট থ্যাংক ইউ সো মাচ মেয়েরা জেনেও কেন সন্তানের সামনে হাজব্যান্ডের সাথে ঝগড়া করে ওকে আচ্ছা এটা শুধু ছেলে মেয়ে কোনো দিকেই বলবো না আমি মেয়ে বলে বলছি না এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি যেহেতু আমি অনেক ফ্যামিলি নিয়ে কাজ করি মূলত ফ্যামিলি
তার বাবা মা তারা আবার দেখে যে তার বাবা মা করতো এভাবে করেও কিন্তু বিষয়গুলো আসে আমরা তো শিখি যে অবজার্ভ করার মাধ্যমে বা লার্নিংটা হয় কিন্তু ফ্যামিলি থেকে সেই কারণে আমরা পরবর্তীতে যখন আমার জীবনে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকবে তখন আমি যখন কোনো রোম্যান্টিক রিলেশনশিপে যাব অথবা আমি যখন কোনো বৈবাহিক সম্পর্কে যাব তখন কিন্তু আমি সেই জিনিসটাই রেপ্লিকেট করব সেই আচরণটা আমি করে থাকব হয়তো কনসিয়াসভাবে কখনো বা আনকনসিয়াসভাবে এবং আমরা কিন্তু এটা দেখেছি এটা খুবই চোখে পড়ে যে এই বাবারা আসলে হাউস হোল্ড কাজে হেল্প করেন দেখবেন তার বাচ্চারা অটোমেটিক্যালি বাবাকে দেখে ওটাই ধারণা করে যে এটাই আমার করা সেখান থেকে আমি বলছি যে যে ফ্যামিলিতে এখনো একটা বাচ্চা ছোটবেলায় দেখে এসেছে যে সে আসলে তার বাবা আসলে মাকে সম্মান করে না আরে তুমি কিছু বুঝো না বা কথায় কথায় গায়ে হাত তুলেন শুনতে খুব বিয়ার্ড মনে হলো আপনি এটার পার্সেন্টেজ ঘরে ঘরে অনেক পাবেন স্পেশালি যারা কাউন্সিলার যারা সাইকোলজিস্ট তারা এরকম কেস সারাদিনই দেখছে এটা আমাদের কাছে আসলে আনকমন কিছু কিন্তু না তাই না আমরা মনে করি যে বাইরে দিয়ে খুব ফিটফাট কিংবা কাবার ফটো দিয়েছেন হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে সুন্দর সুন্দর ক্যাপশন দিচ্ছেন মিষ্টি মধু না ভিতরে অনেক রকম সমস্যা কিন্তু আমরা দেখি সেখান থেকে এই ব্যাপারগুলো বলা তো তখন ওই ফ্যামিলি থেকে যে বাচ্চাগুলো আসে তারাও পরবর্তীতে আসলে তার ওয়াইফের সাথে এভাবেই আচরণগুলো করে তো দেখে শেখার একটা ব্যাপার আছে তো এই জন্য আমি সবসময় এই প্রোগ্রামগুলো করার সময় ইয়াং জেনারেশনকে বলি যেহেতু নেক্সট জেনারেশন স্টিল আমাদের কিছুটা দেখে শিখবে আমাদের কিছুটা জিনিস হলেও তারা নিবে তো আমাদেরই উচিত যে একটা সুন্দর জেনারেশনের জন্য একটা সুন্দর দেশের জন্য একটা সুন্দর সোসাইটির জন্য আমাদের কাজের ব্যাপারে আসলে একটু সচেতন হওয়া আর একটা জায়গা হচ্ছে যে কনফ্লিক্ট মানেই যে খারাপ তা কিন্তু না যখন বাচ্চারা দেখে যে কনফ্লিক্ট হয় কিন্তু সেটা ম্যানেজেবল বা এটা সুন্দরভাবে ম্যানেজ করছে ফ্যামিলি তখন সেও কিন্তু যখন জীবনে কোনো কনফ্লিক্ট দেখে তখন সে সুন্দর করে ম্যানেজ করতে পারে তো ফ্যামিলিতে এই ম্যানেজমেন্ট জিনিসগুলো কিভাবে হচ্ছে সেটা দেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো একটা কনফ্লিক্টকে কিভাবে রেজুলেশন হয়ে যাচ্ছে তারা বাবা মা হ্যাঁ কারণ কনফ্লিক্ট হবেই মানুষের সবার সবার সাথে মতামতের পার্থক্য হতেই পারে যে কোনো সময় হতে পারে কিন্তু আমরা সেটাকে কিভাবে ডিল করছি এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে মনে হলো কদিন আগে যে বুয়েটের যে ঘটনাটা আব্রার কেজে মেরে ফেলা হলো দেখেন ফার্স্ট অফ অল সে এমন কিছু লেখেনি আমার এটা মনে হয়েছে আমি তো স্ট্যাটাস দেখেছি আমার সবাই স্ট্যাটাসটা পড়ে এসেছে সেকেন্ডলি সে যদি আমার উল্টো কোনো কথাও বলে আমার বিশ্বাসের বাইরেও যদি কোনো কথা বলে এটা তার বিশ্বাস সেখানে আমার কোনো এখতিয়ার নেই সেখানে সৃষ্টিকর্তা এই মুহূর্তে তাকে কোনো ডিরেক্ট কোনো আঘাত করছে না আমি আসলে কি আমি তাকে তুচ্ছ মানুষ আই মিন নো ডোন্ট নো হিম তো সেখানে আমরা কিভাবে এত অ্যাগ্রেসিভ হই কিভাবে তাকে মারার প্ল্যান করি কিভাবে এভাবে পিটিয়ে হত্যা করি এটা তো একটা আবরার হতে যে সিচুয়েশনটা একটা ব্যাপার গেল দেখে আমি এক্সাম্পল দিলাম এরকম সব জায়গায় আমার শাশুড়ি যেটা বিশ্বাস করেন ওটা আমি নাও বিশ্বাস করতে পারি উনি যেভাবে যে রংটা পর্দার পছন্দ করছেন আমি সেই রংটা পর্দার নাও দেখতে পারি কিন্তু ওটাও যে ব্যালেন্স করা যায় ওটাও যে সুন্দর করে বুঝিয়ে হোক কিংবা দু একটা জায়গায় স্যাক্রিফাইস করে হোক দুই পক্ষ মিলিয়ে বসে হোক একটা সমাধানে আসা যায় এই ব্যাপারটা কেন যদি আমাদের টেন্ডেন্সিতে একটু কম বা প্র্যাকটিসটা কম এটা শুধু আমি সবসময় প্র্যাকটিস করবো তা না আমার সামনের মানুষ বা আমার আশেপাশের মানুষের জন্য প্র্যাকটিস করে এটাও তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া তাদের অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করাটা কিন্তু আমার জন্যই আর কি সুবিধাজনক হবে আমি বলে মনে করি আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে অন্যের কথাগুলো বা অন্যের জীবন দর্শনটা মেনে নেওয়া বা সহজভাবে নেওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের যত অসুবিধা আপনি যেটা বললেন যে হচ্ছে যে আমরা খুব ইনটলারেন্ট হয়ে যাচ্ছি অন্যের যে ওপিনিয়নটা আছে সেটার প্রতি ডিফারেন্সেসগুলো যে হতে পারে এটা কেন যেন আমাদের মানতেই পারছি পারছে না ওই ইনটলারেন্স বাড়ছে আমি সেটা অনেক জায়গায় আমি দেখেছি কাপড় চোপড়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কারো গায়ে ট্যাটু বা উল্কে লাগা থাকলে আপনি দেখবেন যে সবাই খুব অন্যভাবে তাকায় হ্যাঁ আমরা হয়তো এটা দেখে অভ্যস্ত না কিন্তু একটা প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ যার মধ্যে আসলে শিক্ষা যার শুধু মানে সার্টিফিকেটে না সিরায় সিরায় আছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে তারা কিন্তু বলবে ওকে দিস ইজ হেজ লাইফ স্টাইল এটা আমাকে মানায় না আমার ফ্যামিলি আমাকে শিখায়নি আমাকে করলে এটা আমাকে বকা দেবে সো আমি করছি না বাট হেজ ওকে আমি দেখাচ্ছি যে অনেক রুড মানুষ দেখতে বা যাদেরকে দেখে অনেক অন্যরকম কিছু মনে হয় দেখা যায় যে এন্ড অফ দ্য ডে তারাই তাদের মনে অনেক বেশি সুন্দর তারাই বরং আমাদের মতো এত জাজমেন্টাল না তারাই বরং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের থেকে আরও দুগুণ বেশি মানে দৌড়িয়ে যে মানুষকে হেল্প করেন তো সৃষ্টিকর্তার দাড়ি পাল্লায় আমরা আসলে কে কোথায় আছে এটা কিন্তু বলা মুশকিল সো
কাউকে এটা দিয়ে কষ্ট দিয়ে গুণা কামাই করা এটা খুবই আনওয়াইজ সবসময় আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা আমরা অনেক শিক্ষিত মানুষ অনেক সময় ভুলে যাই আমিও ভুলে যাই বাট আমি এটা চেষ্টা করি এটা প্র্যাকটিস করার অনেক প্রশ্ন আছে আবারও মোহাম্মদ শেখ সাইদ বলেছেন যে যখন তোমাকে কেউ আঘাত করে তখন আঘাতকারীকে আচ্ছা উনি বেশ ড্রামেটিক করে লেখেছে আমি একটু সহজ করে ছোট্ট করে বলি উনি বলেছে যখন কেউ আঘাত করবে তাকে আমি আসলে বুকটা পেতে দিব আমাকে আঘাত করো কিন্তু আমি আসলে মনে মনে তার জন্য হেদায়ত কামনা করবো আই গট ইয়ার পয়েন্ট থ্যাংক ইউ সো মাছ সুন্দর করে বলেছেন মানুষ হাসি খুশি থাকলেই কি সুখী হয় সাধারণত যেসব মানুষ হাসি খুশি থাকে তাদের সুখী বলে মনে করা হয় সিনহা আখতার চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন কি বলবে আচ্ছা সুখী ওনার প্রশ্নের উত্তরটা আসলে আমি এক কথা দিতে গেলে আসলে অনেক কিছু এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে ছোট্ট করে উনি যেভাবে বলেছেন ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করব আপনি যদি আরেকবার ছোট্ট করে আমাকে একটু বলেন আমার জন্য উত্তর করতে ছোট্ট করে সুবিধা হবে ঠিক আছে আর সেনা আক্তারকে আমি বলতে চাচ্ছি যে হাসি খুশি থাকাটা আমার মনে হয় যে খুব সুন্দর একটা ব্যাপার একজন দুঃখী মানুষও যদি হাসি খুশি থাকে ওটা তার বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করা যায় তাই না যে উনি এত কষ্ট দুঃখ নিয়েও হাসি খুশি আছেন পজিটিভ ভাইব ছড়িয়ে দিচ্ছেন মন খারাপ করে ঘরের কোনে অন্ধকারে বসে নেই তো এটা আমার কাছে খুবই পজিটিভ লাগে তবে হ্যাঁ একজন মানুষ হাসি খুশি থাকলে সে ডিপ্রেস না এই ধারণাটা আসা হলো আমাদের এই যুগে খুব ভুল তো একজন হাসি খুশি মানুষের মনেও কষ্ট থাকতে পারে হয়তো তার কষ্টের পরিমাণ একজন যে কানছে তার থেকে অনেক বেশি সেটা ধারণ ক্ষমতার উপর আসলে ডিপেন্ড করে মানে একটা কথা জাস্ট খালি বলবো ছোট করে সেটা হচ্ছে যে মানে আসলে আমরা জাজ জাজমেন্টের কথা একটু আগে এসছি আমরা জাজ না করি আর কি যে বাইরে থেকে দেখে অনেক সময় অনেক কিছু মনে হতে পারে অ্যাপারেন্টলি কিন্তু সেটা নাও হতে পারে সো ওই জাজমেন্টে আমরা যদি যাই অনেক সময় অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে আজকে যেহেতু টপিক হচ্ছে আত্মঘাতী আচরণ সেখান থেকে আমি বলতে চাই যে আমরা বেশ কিছু সুইসাইড নিয়ে কথা বলেছি সুইসাইড ছাড়াও থাকে না যে আমি এমন একটা রাগের বসে এমন একটা মেসেজ রিপ্লাই দিয়ে দিলাম যেটা তার ডিলেট করা যাচ্ছে না এমন কিছু কথা বলে দিলাম যে তুমি এটা তুমি হ্যান তুমি ট্যান তুমি এই সেই পরে আবার তার সাথে আমার রিলেশন ভালো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই কথা বলে কিন্তু সে মেমোরি থেকে এটা ইরেজ বা ডিলেট করতে পারছে না এখানে তো কোনো ফোল্ডার নেই যে ক্লিক করলাম আর চলে গেল তাই না আন্ডু করা যাচ্ছে হ্যাঁ তো এরকম সিচুয়েশনগুলোই মানে আমাদের লাইফে বেশি আসে যে আমরা এরকম জায়গায় ভুগিনি বা পরে রিগ্রেট করিনি বা লজ্জা পাইনি এরকম আমাদের খুব কম এক্সাম্পলই আছে কারো কম কারো বেশি তো সেক্ষেত্রে যখন আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি হয়তো বা সিচুয়েশনের জন্য এখানে আমি আমার দোষ দিচ্ছি না তখন আমি এখানে আমার নিজেকে ঠান্ডা করার জন্য ওই মোমেন্টে কোন কোন ট্রিক অ্যাপ্লাই করতে পারে এক্সাক্টলি এটা খুবই ভালো প্রশ্ন করেছেন কারণ রাগের রাগটা এমন একটা বিষয় যেটার কারণে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে এবং যেটা আপনি বললেন অনেক সময় সাইবার বুলিংও এগুলোর কারণে হচ্ছে হ্যাঁ শুধু রাগ আমি বলবো না আবেগের কারণে অনেকে সেটাকে কিভাবে রেগুলেট করবে জানে না হ্যাঁ বসীভূত হয়ে অনেকে আছে যে অনেক কিছু মেসেজ করে ফেলছে অনেক ছবি দিয়ে দিচ্ছে ভিডিও দিচ্ছে সব কিছুই কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে বুমেরাং হয়ে আসছে তো সেক্ষেত্রে নিজের ইমোশনটাকে রেগুলেট করাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর রাগের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যখনই আমরা রেগে যাচ্ছি প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু জানে আমি কোন কারণে রেগে যাই যেমন আমার এটাকে আমরা বলি ট্রিগার প্রত্যেকটা ব্যক্তি ট্রিগার থাকে হ্যাঁ যে আমাকে এটা আমি জানি প্রত্যেকে রাগ হতে পারে আমি ওইখানে খুব অ্যাসারটিভলি কথা বলতে হবে আমি রেগে গেলে হবে না তো সেরকমভাবে প্রত্যেকটা ব্যক্তি যদি নিজের ট্রিগারটা সম্পর্কে একটু অ্যাওয়ার থাকেন যে আমি কোন কোন কারণে কোন বিষয়ে কোন কথা শুনে রেগে যাব তাহলে উনি নিজেকে একটু মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে পারেন যে আমি এখন এই ধরনের কথা আসলেও আমি নিজেকে কীভাবে রেজিস্ট করবো আমাকে কোন ব্যাপারে গুলো আনন্দ দেয় আমাকে কোন ব্যাপারে গুলো আসলে উত্তেজিত হয়ে যায় এবং আমি এই কাজটাই করি এই কাজটা আমার করার রেকর্ড আছে সেগুলো জেনে সচেতন হওয়া এবং ওই সময় নিজেকে ঠান্ডা করা যে বলে না যে ঘুম না আসলে বা রেগে গেলে ভেড়ার পালগুনো একশো নিরানব্বই আটানব্বই পিছন থেকে কোনো ব্রেনকে ওখানে বিজি রাখো আমার মা বললেন যে রেগে গেলে আয়তল কুর্সি পড়া শুরু করে দাও হ্যাঁ তোমার মাথা ঠান্ডা হবে তোমার তোমার ভিতরের যে আপনি কিন্তু জিনিস যখন প্র্যাকটিস করছেন তখন ডিস্ট্রাকশন তৈরি হচ্ছে তো আপনি ওটাতে এনগেজ হচ্ছেন তখন কিন্তু আপনার একটা সেলফ সুদিং একটা ব্যাপার চলে আসে এবং এই ব্রেকটা বা এই পজটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে এটা আমার সমস্যা আছে আমি বলি সবাই রিলেট করতে পারবেন আমার সাথে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় কখনো 
তখন দেখা যায় যে চ্যাট চ্যাটিং যখন করছে আমি ওয়েট করি যে কখন রিপ্লাইটা দিব একটা করা রিপ্লাই দেবো এটা আমি আগে করতাম নেক্সট প্রশ্ন আছে এই টপিক ওকে দিয়ে দিলাম একটা রিপ্লাই আর এখন যেটা আমি করি যে বয়স যেহেতু বাড়ছে শো করছে এগুলো নিয়ে আমার এখন আরও বেশি সচেতন হতে হবে তো সেখান থেকে এখন আমি যেটা করি যে ওই জিনিসটা আমি জাস্ট স্কিপ করে দিই ওনার যা ইচ্ছা করুক পরেরটা পরে ওই সময় দেখা যায় কি যে আমি উত্তেজিত থাকে কিন্তু উত্তেজিত উত্তেজিত হয়ে যে কি একটা সিচুয়েশন দাঁড়াচ্ছে ওটা আর নেওয়া যায় না কিন্তু যখন আমি ওই ব্যাপারটা ওই সময়টা পাড়ি দিয়ে দিচ্ছি তখন তো জিনিসটা খুবই নর্মাল লাগে দেখা যাচ্ছে একটু পর যে আমি কিছুই বললাম না সেই বলে একাই হিসাবে সরি বলছি চমৎকার এখানটা আমি একটু অ্যাড করবো যে এটার একটা ব্যাখ্যা আছে যে যখন আমাদের আমরা খুব উত্তেজিত অবস্থা থাকি অ্যারাউজড অবস্থা থাকি তখন আমাদের ব্রেনে তো দুটো বিভিন্ন পার্ট আছে দুটো পার্ট দুটো জন্য কাজ করে হ্যাঁ একটা হচ্ছে লজিক্যাল ব্রেন সেটা কিন্তু কাজ করে না যখন আমরা অ্যারাউজ থাকি তার মানে তখন আমার সুদিংটা খুব দরকার আমার নিজেকে শান্ত রাখাটা খুব দরকার তাহলে আমার যেটা রিজনাল ব্রেন বা লজিক্যাল ব্রেন তখন ওটা ওয়ার্ক করবে আদারওয়াইজ আমি আমার ওটা ওয়ার্ক করা বন্ধ করে দেবে এবং আমি ইম্পালসিভ হয়ে অনেক কাজ করবো ওকে জয় শর্মা উনি সম্ভবত পাকিস্তান থেকে এই মধ্যে আমাদেরকে দেখছেন উনি বলছেন ইংলিশ বা উর্দুতে প্রোগ্রামটা হোস্ট করতে ইংলিশে হোস্ট করা যাবে না কারণ আমাদের বাঙালিদের জন্য প্রোগ্রাম করা আর আমরা তো ভাষার জন্য জীবনও দিয়েছি ওনাদের সাথে কিভাবে এবার উর্দুতে কথা বলি থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং আস থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ একটু থামাচ্ছি কারণ হচ্ছে সময়টা সময়টা সময় কি শেষ শেষ না আর একটা মিনিট সময় আছে ওকে ঠিক আছে সো একটা মিনিটের মধ্যে একটু বিদায় নিতে হবে আর আমি আজকে কোনো প্রশ্নই করার চান্স পাইনি কারণ এত সুন্দর একটা কথা চলছিল আমি যদিও অনেকগুলো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম বাট আসলে আনফরচুনেট সময় কমের কারণে আমি আসলে কোনো প্রশ্ন করতে পারিনি তবে প্রশ্নগুলো অবশ্যই করে নিব অন্য এক সময় সো আপু একটু বিদায় নিতে হবে ম্যাম একটু বিদায় নিতে হবে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আকাশ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে সব সময় এত সুন্দর করে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি লাস্ট আসলে অডিয়েন্সকে এক লাইনে কি বলতে চান এক লাইনে বলতে চাই যেটা যে নিজেকে জানুন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি যত বেশি নিজে সম্পর্কে জানবেন আপনি তত নিজেকে সাহায্য করতে পারবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আছে আমাদেরকে সময় করে সময় দেওয়ার জন্য আজকে আরও অনেক প্রশ্ন ছিল সেনহা তো এই মুহূর্তে লাস্ট কোয়েশ্চেন করেছেন অনেক এই মুহূর্তে আমাদেরকে দেখছেন যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট এপিসোডে আবারও আমার ফেসবুক লাইভে আমি চলে আসব আমি প্রমোসেস মেডিকেল লিমিটেডকে থ্যাংক ইউ জানাতে চাই যে এত সুন্দর আয়োজন করার জন্য এটা একটা চমৎকার প্ল্যাটফর্ম আমি এখানে বসে বসে থেকে থেকে অনেক কিছু শিখছি এবং আমি আমার একটা বেটার ভার্সন কেন শাল্লা মানে তৈরি করতে এই প্ল্যাটফর্মটা আমাকে হেল্প করছে বাংলা রেডিওকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ধন্যবাদ আপনার না থাকলে আসলে এখানে বসাই হতো না থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই ওকে আমি ফেসবুক লাইভ থেকেও বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে নেক্সট উইকে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন বাংলা রেডিও নাইনটি ফাইভ পয়েন্ট টু এফ এম আজকে মতো আল্লাহ হাফেজ